बसमीम् अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट माय नेम इज़ असदुररहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर नाइन डेट इज़ केमिकल इक्लिब्रियम हमने कहा था कि इस चैप्टर में पढ़ना है कि केमिकल इक्लिब्रियम क्या है और ये कैसे इस्टेब्लिश होता है ठीक है तो आपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया कि वट इज़ केमिकल इक्लिब्रियम स्टेट वट इज़ स्टेटिक इक्लिब्रियम और फिर आपने पढ़ा वट इज़ डायनामिक इक्लिब्रियम स्टेट तो आपने इन तीन टर्म को क्या किया था एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में ठीक है तो आज हम जो थर्ड टर्म थे हमारे पास डायनामिक इक्लिब्रियम हम उसे ही आगे लेकर चलेंगे अब डायनामिक का मतलब क्या होता है स्टिल कंटिन्यू ठीक है कि आपका रिएक्शन रुकता नहीं बल्कि क्या रहता है जारी रहता है ठीक है इक्लिब्रियम जब आपका रिएक्शन किस पर पहुंच जाता है इक्लिब्रियम पे आपको पता है इक्लिब्रियम पे आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है दोनों की स्पीड दोनों का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है उस स्टेज को नाम क्या देते हैं इक्लिब्रियम अब इक्लिब्रियम पे आप देख रहे हैं कि जितनी तेज से रिएक्शन आगे की तरफ हो रहा है उतनी तेज से रिएक्शन की तरफ हो रहा है पीछे को तो इसका मतलब आपका रिएक्शन रुका नहीं बल्कि आपका रिएक्शन क्या जारी है तो उस स्टेज को या उस स्टेट को नाम क्या देते हैं डायनामिक इक्लिब्रियम ठीक है तो आज हमने क्या पढ़ना है कि डायनामिक इक्लिब्रियम आपको पता है किसके अंदर स्टेब्लिश होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर तो डायनामिक इक्लिब्रियम को हम रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे स्टडी करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्लिब्रियम स्टेब्लिश होता है तो वो कैसे होता है हम उसको ग्राफ की मदद से यहाँ पर क्या करेंगे स्टडी करेंगे ठीक है तो आज हमने उसको ग्राफ की मदद से क्या करना है स्टडी करना है तो हमारे पास टॉपिक हो गया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग डायनामिक इक्लिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शन कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब डायनामिक इक्लिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो कैसे होता है हम उसको किसकी मदद से स्टडी करेंगे ग्राफ की मदद से चलें इस बात को समझने के लिए मैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेता हूँ ठीक है ये रिएक्शन आप कई दफ़ा आप सुन चुके हैं सपोज करते हैं मैं रिएक्शन लेता हूँ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर आपको पता है कि ये अब मैंने रिएक्शन करवाने के लिए स्टार्ट पे क्या लिया हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर अब आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो हमारी नेचर में किस फार्म में एग्जिस्ट करती है डाई अटामिक फार्म में एग्जिस्ट करती है ठीक है यानी एच टू के फार्म में एग्जिस्ट करती है और आपके आयोडीन जो है आयोडीन के वेपर भी किस फार्म में एग्जिस्ट करते हैं डाई अटामिक फार्म में क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं तो जब हाइड्रोजन हमारे पास डाई अटामिक फार्म में होती है तो उस वक्त हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बाड होता है सिंगल और आयोडीन जब डाई अटामिक फार्म में एग्जिस्ट करती है तो इसके दरमियान भी कौन सा बाड होता है सिंगल तो क्या मैं इस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंगल कोविलेंट बाड है क्या उसे डॉटर क्रॉस से शो कर सकता हूँ जी तो अब ये डाई अटामिक फार्म में क्यों स्टेबल है क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन का बाहर वाला शेल पहले वाला है और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और पहले शेल में डुप्लेट कंप्लीट होगा तो वो स्टेबल होंगे तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करके अपने डुप्लेट को क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है अब आयोडीन के केस में क्या होता है कि क्या मैं इस सिंगल लाइन को डॉटर क्रॉस से शो कर सकता हूँ जी अगर आप देखें तो आयोडीन के बाहर वाले शेल में होते हैं सात तो जब वो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसका हिस्सा भी हैं और इसका हिस्सा भी हैं तो आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट और इस आयोडीन का भी ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट तो इस वजह से आपकी नेचर में हाइड्रोजन डाइटामिक फार्म में एग्जिस्ट करती है और इस वजह से आपकी जो आयोडीन है वो किस फार्म में एग्जिस्ट करती है डाइटामिक फार्म में ठीक है अब आपने ये रिएक्शन के स्टार्ट पे ले ली और आपको पता है कि रिएक्शन के स्टार्ट पे जो भी सब ट्रांस लेते हैं उसे क्या कहते हैं रेक्टेंड ठीक है क्या कहते हैं उसे रेक्टेंड अब आपने ये रेक्टेंड के तौर पर ले लिया अब आप इसे किसके अंदर लेते हैं एक फ्लास्क के अंदर लेते हैं और फ्लास्क के अंदर डालने के बाद आप इसका मुँह ऊपर से क्या कर देते हैं बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद आप इसको क्या करते हैं गर्म करना शुरू करते हैं अब आपको पता है कि गर्म करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आती है वीक होती है जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान वीक होगी और एक वक्त आएगा वो क्या हो जाएगी टूट जाएगी तो अगर इनके दरमियान होमोलिटिक ब्रेकडाउन हो यानी ए ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे हो जाए और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाए साइड पे अब दोनों हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है इनका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है ये तो क्या हो गया हमारे पास अनस्टेबल अब इधर देखें तो गर्म करने की वजह से आयोडीन और आयोडीन के दरमियान भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या करेगी वीक होगी और एक वक्त आएगा वो टूट जाएगी तो अगर इसकी भी होमोलिटिक क्या आती है हमारे पास अब ब्रेकडाउन होगी तो ये आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे और ये आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर साइड पे 
अब इस आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है सेवन और इस आयोडीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है सेवन और जो सेवन है वो अनस्टेबल है वो अपने बाहर वाले शेल में क्या कंप्लीट करना चाहता है ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है अब ये दोनों स्टेबल होना चाहते हैं तो इधर से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आती है ठीक है और इधर से आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर आती है तो आने पर ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं शेयरिंग करते हैं शेयरिंग के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का हिस्सा भी हैं और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो आयोडीन का हिस्सा भी हैं तो आप आप देख सकते हैं कि आयोडीन के दो दो चार चार दो छः छः और दो आठ तो आयोडीन का ऑप्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया डुप्लेट इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए पूरे हो गए तो अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है आयोडीन का ऑप्टेट कंप्लीट है तो ये दोनों क्या हमारे पास हैं स्टेबल हैं ये इससे ज़्यादा बाढ़ नहीं बना सकते इसका मतलब एक हाइड्रोजन ने एक आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड ठीक है तो ये हाइड्रोजन ये आयोडीन के साथ मिलकर क्या बना रही है हाइड्रोजन आयोडाइड अब आपके जहन में आता है दूसरी हाइड्रोजन और दूसरी आयोडीन कहाँ पर जाएगी वो भी इसी तरीके से आपस में शेयरिंग करेंगे जब शेयरिंग करेंगे तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और आयोडीन का क्या कंप्लीट हो जाएगा ऑप्टेट कंप्लीट कंप्लीट हो जाएगा और आपकी हाइड्रोजन भी स्टेबल और आयोडीन भी क्या हो जाएगी हमारे पास है स्टेबल होगी तो एक और हमारे पास क्या बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड लेकिन हम उसे यहाँ पर अभी नहीं लिख रहे वो जब हम बैलेंस करेंगे तो आपको सही तरीके से पता लग जाएगा कितनी हाइड्रोजन आयोडाइड बने अब आपने देखा कि जब आपने रिएक्शन के स्टार्ट पे क्या लिया जब रिएक्शन करवाना था तो स्टार्ट पे आपने लिया हाइड्रोजन गैस और आयोडीन वेपर तो रिएक्शन को करवाने के लिए जो चीज़ स्टार्ट पे लेते हैं उसे क्या कहते हैं रेक्टेंट इसका मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन वेपर्स क्या आगे रेक्टेंट अब आपने देखा जब ये आपस में इन्होंने रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने पर इन्होंने एक नई चीज़ बनाई है डेट इज हाइड्रोजन आयोडाइड यही है अब जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड बात करें तो ये हमारे पास नई चीज बनी है और एक्शन के नतीजे में जो नई चीज बनती है उसको नाम क्या देते हैं प्रोडक्ट यहां तक बात समझ आ गई अब आप देखते हैं कि वो रिएक्शन जिसमें आपका रेक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में उस रिएक्शन को नाम क्या देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो इस फ्लास में गर्म होने की वजह से वो दोबारा से क्या करेंगे टूटेंगे और दोबारा से हाइड्रोजन और क्या बनाना शुरू कर देंगे आयोडीन बनाना शुरू करेंगे तो आपका रिएक्शन पीछे को चलना शुरू हो जाएगा अब आपका रिएक्शन जो पीछे को चलेगा इसको नाम क्या देते हैं रिवर्स रिएक्शन तो आपने कहा था रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट दोबारा से टूट या दोबारा से मिल पहले वाली चीज़ यानी रेक्टेंट बनाना शुरू कर दें उसको नाम क्या देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन तो लें ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया ठीक है इसमें दो किस्म के रिएक्शन है फॉरवर्ड और रिवर्स अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं अब आप जरा देखते जाएं खुद भी ट्राई करते जाएं कि हम इसे बैलेंस कैसे करते हैं आपको बताया था कि हमारे पास प्रियोडी टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं 118 और अगर 118 में से तीन एलिमेंट को बैलेंस करें तो आपके ज्यादातर रिएक्शन खुद ब खुद और आसानी से क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे अब वो कौन से 118 में से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर इन तीन एलिमेंट को पहले बैलेंस करते हैं तो आपके ज्यादातर रिएक्शन खुद ब खुद और आसानी से क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे बाकी जो एलिमेंट बचे हैं इसके बाद आप किसी को भी अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं बैलेंस कर सकते हैं चले मैं स्टार्ट करता हूँ अब इस रिएक्शन में ना हमारे पास कार्बन मौजूद है ना ऑक्सीजन है सिर्फ क्या मौजूद है हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट में से तो हम पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे अब बैलेंस करने से मुराद क्या है कि एरो से पहले और एरो के बाद दोनों तरफ एटम की तादाद को क्या करना एक जैसा करना अब देखें एरो से पहले हाइड्रोजन कितने हैं टू यानी रेक्टेंट में टू हैं और कोई नहीं है अगर प्रोडक्ट में देखें तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं वन इधर वन है तो हम इसको किस से मल्टीप्लाई कर देंगे टू से तो अब जब हम इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जार टू तो हाइड्रोजन इधर भी टू और इधर भी टू आपकी दोनों तरफ हाइड्रोजन के आगे बैलेंस होगी देखिए पहले इधर दो थे इधर एक था तो बैलेंस नहीं था आपने इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो आपका हाइड्रोजन इधर भी टू इधर भी टू आपका हाइड्रोजन के आगे बैलेंस हो गया अब आयोडीन पे आते हैं अब एरो से पहले आयोडीन थे टू रेक्टेंड में और प्रोडक्ट में एक था लेकिन टू के साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से आयोडीन भी कितने हो चुके हैं टू हो चुके हैं तो इस वजह से आपका आयोडीन खुद ब खुद ही क्या हो चुका है बैलेंस हो चुका अब बैलेंस करने से आपको क्या पता लगा कि एक हाइड्रोजन एक आयोडीन के साथ जब मिलती है तो वो कितने हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है दो हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगी बनाएगी ठीक है तो ये हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन हमने उसको क्या कर लिया बैलेंस कर लिया अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्योंकि हमने इसको डायनामिक इक्लिवरियम के लिए स्टडी करना और उसकी मदद से हमने क्या स्टडी करना है ग्राफ तो चले स्टार्ट करते हैं जब आपने रिएक्शन करवाना स्टार्ट किया तो आपके पास स्टार्ट पे सिर्फ और सि
ठीक है तो आप रेक्टेंट कंसेंट्रेशन हाई होने की वजह से जब आपने इसको गर्म किया तो आपके रेक्टेंट ने जल्दी जल्दी अपने बांड तोड़े और तोड़ने के बाद उन्होंने आपस में कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद क्या बना दिया हाइड्रोजन आयोडाइड तो स्टार्ट पे रेक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आपके हाइड्रोजन और आयोडीन जल्दी जल्दी आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके क्या बनाएंगे हाइड्रोजन आयोडाइड तो उस वक्त आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होगा हमारे पास है फास्ट होगा ठीक हो गया क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन हाई थी अब स्टार्ट पे प्रोडक्ट नहीं थे तो आपका रिवर्स रिएक्शन नहीं चल रहा था अब आस्ता आस्ता आपके प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं तो आपके स्टार्ट पे जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन होगी वो क्या होगी इंतहाई कम होगी जब कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट हैं कम हैं तो फिर वो उसमें से आस्था आस्था टूटेंगे जब आस्था आस्था टूटेंगे और दूसरी बात उनकी कंसेंट्रेशन कम है तो वो थोड़े जो हैं वो टूटेंगे तो टूट कर क्या बना देंगे यहाँ पर H2 और I2 बनाएंगे तो आपका जो रिवर्स रिएक्शन पीछे की तरफ चलेगा वो क्या होगा हमारे पास है स्लो होगा यहाँ तक बात समझ आ गई तो इसका मतलब है कि जब हम इनिशियल स्टेज की बात करते हैं तो उस वक्त रेक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या आती है हाई तो हाई होने की वजह से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो गया फास्ट और जबकि इनिशियल स्टेज पे देखें तो प्रोडक्ट स्टार्ट पे तो नहीं थे जब स्टार्ट पे थोड़े से प्रोडक्ट बने तो बने तो वो बहुत थोड़े थे नगली जी बल थे ना होने के बराबर थे तो ना होने के बराबर थे इस वजह से आपका रिवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या था स्लो था यहां तक बात समझ आ गई चले जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं जब आपके रेक्टेंट जो है वो तेजी से किसमें कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में तो रेक्टेंट की आस्था आस्था कंसेंट्रेशन क्या होती जाएगी कम ये नीचे का जो एरो शो कर रहे उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो रही है कम हो रही है जब कम होगी तो फिर यहाँ पर जो मालिक्यूल हैं वो भी आस्था आस्था कंबाइन करेंगे जब रेक्टेंट आस्था आस्था कंबाइन करेंगे तो प्रोडक्ट भी आस्था आस्था बनेंगे तो इसका मतलब आपके जो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड है अब रेक्टेंट के कम होने की वजह से उनकी कंसेंट्रेशन कम होने की वजह से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है स्लो जबकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही थी ज्यादा क्योंकि रेक्टेंट तेजी से प्रोडक्ट बना रहे थे तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई थी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आपके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी डी होकर क्या बनाना शुरू कर देंगे एच टू एंड आई टू यानी रेक्टेंट बनाना शुरू करेंगे तो आपका रिएक्शन जब प्रोडक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी रेक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपका रिवर्स रिएक्शन आस्ता आस्ता क्या हो रहा है फास्ट हो रहा है अब आपने देखा कि जो हमारे पास जैसे जैसे अब देखें आफ्टर सम टाइम जब आपके रेक्टेंट की कंसेंट्रेशन कुछ देर बाद कम हुई तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आस्ता आस्ता फास्ट से क्या होना शुरू हो गया स्लो डाउन उसकी स्पीड कम होना शुरू होगी और प्रोडक्ट क्योंकि आपके ज्यादा हो रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्रीज करने की वजह से आपका जो रिवर्स रिएक्शन है वो भी क्या करेगा स्पीड अप होगा क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा होने से आपके प्रोडक्ट जल्दी जल्दी किसमें कन्वर्ट होंगे रेक्टेंट में अब आप देखें तो अब एक रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा है और एक रिएक्शन जो है वो स्लो से क्या हो रहा है फास्ट हो रहा है एक स्टेज आएगी जिस स्टेज के ऊपर आपके फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और आपके रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी उस स्टेज को नाम क्या देंगे इक्लेवरियम तो किसका मतलब है कि आपके रिवर्स रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा स्टेब्लिश हो जाएगा इक्लेवरियम आप इक्लेवियम पर रिएक्शन रुका नहीं है जितनी तेजी से आपके रेक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी तेजी से प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहे हैं रेक्टेंट में जितनी तेजी से आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी तेजी से क्या हो रहा है आपका रिवर्स रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब आपका रिएक्शन रुका नहीं है वहां पर चल रहा है तो इसका मतलब इस स्टेज को नाम क्या देंगे डायनामिक इक्लिवियम क्योंकि डायनामिक का मतलब क्या स्टिल कंटिन्यू कि इक्लिवियम पर आपका रिएक्शन रुका नहीं है ठीक है वहां पर रिएक्शन चल रहा है जितना आगे को चल रहा है उतना किधर को चल रहा है हमारे पास है पीछे को ठीक है तो यहां तक आपकी क्या होगी एग्जाम्पल होगी यहां तक बात समझ आ गई आज हमने इसको किसके साथ स्टडी करना था अब इक्लिवियम कैसे स्टेब्लिश हुआ वो तो समझ आ गई ठीक है जिस स्टेज के ऊपर दोनों की स्पीड एक दूसरे के इक्वल होगी उस स्टेज पर हमारे पास क्या स्टेब्लिश हो गया इक्लिवियम अब डायनामिक इक्लिवियम रिवर्सिबल रिएक्शन में जब स्टेब्लिश हुआ तो कैसे हुआ हम उसको किसकी मदद से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ की मदद से ठीक है तो अब हम उसके ग्राफ की तरफ आते हैं ठीक है अब जरा ग्राफ को जरा देख लें अब मैंने यहाँ पर जो ग्राफ ड्रा की है यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलान मैंने क्या लिया टाइम लिया ठीक है यानी कि किस में मिनट्स में और ये जो मैंने वाई एक्सिस है इस पर मैंने क्या लिया रेक्शन रेट ठीक है कि आपके रेक्शन की जो रफ्तार है वो कितनी है फॉरवर्ड की भी और रिवर्स की भी जितना ऊपर की तरफ होगा आपका फॉरवर्ड या रिवर्स जो है उनका रेट ऑफ रेक्शन जो है वो क्या होगा फास्ट होगा और जितनी उसकी करव नीचे होगी वहाँ पर रेट ऑफ रेक्शन क्या होगा उन
आपको पता है स्टार्ट पे सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद थे रेक्टेंट थे तो रेक्टेंट ने जल्दी जल्दी आपस में कंबाइन करके क्या बनाना शुरू कर दिया प्रोडक्ट तो स्टार्ट पे आपका जो फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें आपके रेक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो बहुत तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या था फास्ट था अब देखिए यहाँ पर जब टाइम जीरो था ठीक है जब आपने स्टार्ट किया था तो रेक्टेंट की कंसनट्रेशन हाई होती है तो हाई होने की वजह से आपके रेक्टेंट जल्दी जल्दी किसमें कन्वर्ट हो रहे थे प्रोडक्ट में तो आपका फॉरवर्ड एक्शन बहुत ज्यादा फास्ट था इस वजह से मैंने जब टाइम जीरो था तो मैंने उसके लिए आपके फॉरवर्ड एक्शन के लिए ऊपर से लाइन शुरू की है जितनी लाइन ऊपर जाएगी आपके फॉरवर्ड एक्शन की स्पीड भी उतनी क्या होगी ज्यादा होगी इसका मतलब यहाँ पर स्पीड क्या बहुत ज्यादा है यहाँ तक बात समझ आ गई चले अब आपको पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा तो आपके जो रेक्टेंट है उनकी कंसनट्रेशन आस्था आस्था क्या करती जाएगी डिक्रीज करती जाएगी जब डिक्रीज करेगी तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन आस्था आस्था क्या होता जाएगा स्लो होता जाएगा अब देखें जैसे जैसे ये दस दस मिनट बीस मिनट जैसे जैसे टाइम गुजर है तो आपकी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो करव है वो नीचे की तरफ आ रही है और नीचे की तरफ करव ये शो कर रही है कि आपके जो रिएक्शन रेट है वो कम हो रहा है तो आप देखें ये करव आस्ता आस्ता किधर को आ रही है नीचे की तरफ आ रही है यहाँ तक बात समझ आ गई चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब आते हैं रिवर्स पे अब स्टार्ट पे प्रोडक्ट नहीं थे जब प्रोडक्ट नहीं थे तो आपके प्रोडक्ट जो हैं वो रेक्टेंट में भी कन्वर्ट नहीं हो रहे थे इसका मतलब है कि जब टाइम जीरो था तो आपका रिवर्सी बैरेक्शन भी क्या था जीरो था जब थोड़ी देर के बाद आपके प्रोडक्ट थोड़े से बने तो प्रोडक्ट ने टूट कर रेक्टेंट बनाना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आपका रिएक्शन स्टार्ट तो हुआ था लेकिन वो क्या था स्लो था तो क्योंकि स्टार्ट पे प्रोडक्ट की कंसल्टेशन क्या थी नकलीजिबल थी तो इस वजह से रिवर्स रिएक्शन भी क्या था स्लो था आ अब देखें तो यहाँ पर मैंने जीरो से स्टार्ट किया क्योंकि स्टार्ट पर एक प्रोडक्ट नहीं थे अब आस्ता आस्ता प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे तो आपका रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी क्या करता जाएगा इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि आस्ता आस्ता प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे जितने प्रोडक्ट ज्यादा होते जाएंगे आपका रिवर्स रिएक्शन भी क्या होता जाएगा स्पीड अप होता जाएगा अब ये देखें ये टाइम गुजरने के साथ ये जो करव है इधर को टाइम बढ़ता जा रहा है और ये करव ऊपर की तरफ जा रही है इसका मतलब है कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या करे इंक्रीज करे तो रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज करे अब एक की स्पीड कम हो रही है और एक की क्या कर रही है बढ़ रही है तो एक स्टेज आएगी कि जिस जगह पर इन दोनों की स्पीड एक दूसरे के इक्वल होगी आपके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है उन दोनों का रेट एक दूसरे के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा तो उस वक्त ये दोनों की लाइन यहाँ पर क्या करेगी मिल जाएगी आप सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कितने मिनट पर मिली सिक्सटी यानी इस रिएक्शन में सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि साठ मिनट के बाद यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हुआ हमारे पास इक्लिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ ठीक है तो जहाँ पर आपको लाइन बिल्कुल दोनों अटैच हो जाएंगी और सीधी चलना शुरू होंगी इसका मतलब वहाँ पर आपके फॉरवर्ड एक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड इक्वल हो गई है तो वहाँ पर क्या इस्टेब्लिश हो चुका है इक्लिब्रियम तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ की मदद से किसको स्टडी किया डायनामिक इक्लिब्रियम को यहाँ तक बात समझ आ गई तो अब आप देख रहे हैं कि ये फॉरवर्ड एक्शन पहले फास्ट था आस्ता आस्ता स्लो हो रहा था तो इसकी करव क्या हो रही है नीचे की तरफ आ रही है इसके पहले जीरो था फिर जीरो से ये इंक्रीज कर रहा था तो ये करव ऊपर को जा रही है और एक वक्त आया कि दोनों का रेट दोनों की स्पीड इक्वल होगी तो वो दोनों की लाइन मैच कर गई तो उस स्टेज को नाम क्या दे रहे हैं डायनामिक इक्लिब्रियम तो यहाँ तक बच्चों आपका हो गया अब आप लोग देख लें अब आपने जो आज पढ़ा है ठीक है सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किया है और ये आपकी एक्सरसाइज का एक लॉन्ग क्वेश्चन है अब उसने कहा है कि डिस्क्राइब आ रिवर्सी बार एक्शन ठीक है रिवर्सी बार एक्शन को क्या करें डिस्क्राइब करें विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की मदद से एंड ग्राफ और ग्राफ की मदद से तो आप पहले रिवर्सी बार एक्शन की डिफाइन लिख लें जो आपने पीछे पढ़ी थी उसकी रिप्रेजेंटेशन लिख लें आगे जो एग्जाम्पल है वो आपके इस पैराग्राफ में आ रही है तो ये एग्जाम्पल आपकी रिवर्सीबल की आ जाएगी और फिर इसमें डायनामिक इक्लिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश हो रहा है वो भी आप लोग शो करेंगे किसकी मदद से ग्राफ की मदद से तो ये पूरा पेज उसका क्या हमारे पास है आंसर है ठीक है तो इसका मतलब पहले डेफिनेशन रिवर्सीबल की और रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद ये पूरा पेज हो जाएगा ठीक है उसके अलावा यहाँ पर एक और शार्ट क्वेश्चन भी आ रहा है आपकी एक्सरसाइज में देखें तो क्वेश्चन नंबर फोर जो बोर्ड में बार बार आ चुका है कि हाउ इज डायनामिक इक्लिब्रियम एस्टेब्लिश कि आपका डायनामिक इक्लिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो कैसे होता है ठीक है ये सारी बात आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर फोर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज का कि हाउ इज डायनामिक इक्लिब्रियम एस्टेब्लिश अब जैसे मेरे पास ये बुक है कुछ बुक पे ये जो पैराग्राफ नीचे है यही कॉप
तो चलें हम देखते हैं अब उसने क्या पूछा शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर में कि आपका डायनामिक इक्लिवरियम कैसे एस्टेब्लिश होता है तो उसका आंसर पहला पैराग्राफ है कुछ बच्चों की बुक पे है कुछ पे नहीं है तो ये उसका आंसर हम स्टार्ट करने लगे हैं इन आ रिवर्सिबर एक्शन ठीक है रिवर्सिबर एक्शन में डायनामिक इक्लिवियम एस्टेब्लिश देखें जैसे क्वेश्चन पूछा था कि डायनामिक इक्लिवियम कैसे एस्टेब्लिश होता है इसलिए उसने कहा कि रिवर्सिबर एक्शन में डायनामिक इक्लिवियम क्या था स्टेब्लिश होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन आपके रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले पहले डायनामिक इक्लिवियम क्या हो जाता है एस्टेब्लिश हो जाता है देखिए उसने स्टार्टिंग वैसे किया जैसे क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज का अब आपका क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो चुका है इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर नाइन पॉइंट थ्री इसको लिखने की जरूरत नहीं आगे चलते हैं कहते हैं एट अनिशियल स्टेज जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था द रेट ऑफ फार्वर रिएक्शन इज वेरी फास्ट तो जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो आपका फार्वर रिएक्शन क्या था बहुत ज्यादा क्या था हमारे पास है फास्ट था ठीक है जबकि आपका जो रिवर्स रिएक्शन था वो क्या था नगलीजिबल था ठीक है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट नगलीजिबल रेट आपका जो रिवर्स रिएक्शन है प्रोडक्ट कम होने की वजह से आपके प्रोडक्ट थोड़े रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे थे आस्था आस्था तो आपका रिवर्स रिएक्शन क्या था नगलीजिबल था बट ग्रेजुअली द फार्वर एक्शन स्लो डाउन आपका फार्वर एक्शन क्या होता गया स्लो डाउन होता गया जबकि आपका जो रिवर्स रिएक्शन है वो क्या होता गया स्पीड अप होता गया क्योंकि आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही थी कम कम होने की वजह से आपका फार्वर एक्शन क्या हो गया स्लो डाउन हो गया जबकि आपके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से आपका रिवर्स रिएक्शन क्या हो गया स्पीड अप हो गया इवेंचुअली बोथ रिएक्शन अटेन द सेम रेट बिल आखिर क्या करेगा दोनों रिएक्शन एक जैसा रेट को हासिल कर लेंगे तो इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्लिवियम स्टेट इस स्टेट को नाम क्या देंगे डायनामिक इक्लिवियम स्टेट अब इस पैराग्राफ में उसने क्या बताया कि डायनामिक इक्लिवियम कैसे स्टेब्लिश होता है तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फोर का क्या आंसर है कुछ बच्चों की बुक पे ये पैराग्राफ मिस है तो इसको देख लेना ठीक है चले अब ये ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है आप इसे देख सकते हैं और नीचे वाली जो सारी की सारी एक्सप्लेनेशन है वो आप खुद रीड कर लें रिएक्शन की मदद से तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो वो बता दें तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और साथ में इसमें क्या हो गया एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लें